ஹாய் கேட்ஸ் இப்போ பகுதி மூணு ஸோ பகுதி மூணுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி பகுதி ரெண்டு பகுதி ரெண்டில் என்ன பார்த்தோன்னு பார்க்கலாம் சரி வந்தியத்தேவன் ஏரியில் இறங்கி குதிரையிலேருந்து அப்படியே போகின்னு இருந்தோம் அப்போ போகும்போது சோழ நாட்டோட அழகெல்லாம் பார்க்க போகிறோன்னு வந்தியத்தேவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்புறம் விண்ணகர கோயிலுக்கு போனான் அங்கே நடந்த சண்டை ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி வீர சைவ பாத தொழிப்பட்டர் அத்வைத்த வேதாந்தி இவங்கெல்லாம் போட்ட சண்டையை வேடிக்க பார்த்தான் அதுக்கப்புறம் சண்டையை தீத்தும் வச்சான் அப்புறம் பழுவேட்டையர் கோயிலுக்கு வருகை தந்தாரு அந்த பல்லக்கில் வந்த பொண்ணு கத்தி கூச்சல் போட்டுட்டு பல்லக்கில் போயிட்டா வந்தியத்தேவனுக்கு ஒரு பயம் கலந்த ஒரு அறிவிறுப்பு இருந்தது யாரை பார்த்துட அந்த பொண்ணு இப்படி கத்துறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பி பார்த்தா புளிய மரத்தடியில ஆழ்வார்க்கடியான் கோரமான மூஞ்சியோடு நின்றுட்டு இருந்தாரு இப்போ பகுதி மூணுக்கு போலாம் இந்த பழுவேட்டையரோட பரிவாரங்கள் இருக்கு இல்லையா பெரிய உருவலம் மாதிரி வந்தது அத வந்தியத்தேவன் அப்படியே வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தான் இப்படி வேடிக்கை பார்த்துட்டு தன்னோட குதிரைய மறந்தே போயிட்டான் அவன் இருந்த இடத்திலிருந்து கொஞ்சம் தூரம் தான் தள்ளி குதிரையை கட்டியிருந்தான் அந்த குதிரையோட பக்கத்துல இந்த பழுவேட்டையர் இருக்கார் இல்லையா அவரோட வீரர்கள் சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் அந்த குதிரைய சுத்தி நின்று கேலி பண்ணி சிரிச்சாங்க இது குதிரையா இல்ல கழுதையா அப்படின்னு கிண்டல் பண்ணாங்க அந்த குதிரை மேல ஏறவும் முயற்சி பண்ணாங்க ஆனா குதிரை வந்தியத்தோவன வந்தியத்தேவனோட குதிரையாச்சே அவங்கள ஏறவே விடல அதை ஏற விடலன்னு அந்த சோல்ஜர்ஸ்க்கு ஒரே கோவம் அதுல ஒரு சோல்ஜர் அதோட வாலை பிடிச்சு முறுக்கிட்டான் குதிரைக்கு கோவம் வருமே நல்ல கோவம் வந்துருச்சு கட்ட அவுத்துட்டு அப்படியே ஓட்டம் முடிச்சிருச்சு வந்தியத்தேவன் இதை எல்லாத்தையும் பார்த்தான் அந்த குதிரை பக்கத்துல அவன் வர்றதுக்குள்ள இதெல்லாம் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு அப்போ ஆழ்வார்க்கடியா வந்தார் அவருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு குதிரை வந்தியத்தேவனோடது தான் ஆழ்வார்க்கடியான் சொன்னாரு பாத்தியா இந்த பழுவேட்டையரோட சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் பண்ண வேலைய சரி எங்கிட்ட காட்டின வீரத்தை அவங்க கிட்ட காட்ட வேண்டியது தானே அப்படின்னு வந்தியத்தேவனை குத்தி காட்டினாரு வந்தியத்தேவனுக்கு செம்மையா கோவம் வந்துருச்சு ஆனா என்ன பண்றது பல்ல கடிச்சிட்டு பொறுமையா இருந்தான் இந்த பழுவூர் சோல்ஜர்ஸ் நிறைய பேர் அத்தனை பேர் கூட சண்டை போட்டு ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது அதனால வந்தியத்தேவன் சண்டை போடக்கூடாதுன்னு முடிவு எடுத்துட்டான் இந்த பழுவூர் சோல்ஜர்ஸும் அதுக்கு தயாரா இல்ல அந்த குதிரை ஓடின உடனே சிரிச்சுட்டே அந்த இடத்த விட்டு போயிட்டாங்க அடுத்து இந்த ஓடின குதிரைய போய் தேடணுமே அதனால வந்தியத்தேவன் குதிரை ஓடின டைரக்ஷன் இருக்கு இல்லையா அதை நோக்கி போனான் இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா குதிரை கொஞ்சம் தூரம் போன உடனே அது நின்னுடும் வந்தியத்தேவனுக்கு நல்லா தெரியும் அவன் நினைச்ச மாதிரியே புழியந்தோப்பு பக்கத்துல குதிரை ஓ சோகமா ஓரமா நின்றுட்டு இருந்தது அப்போ வந்தியத்தேவன் இப்படி குதிரையை கஷ்டப்படுத்துன அந்த பழுவூர் சோல்ஜர்ஸுக்கு எல்லாம் கண்டிப்பா ஒரு நாள் அவன் பாடம் சொல்லி கொடுக்கணும் லெசன் சொல்லி கொடுக்கணும்னு நினைச்சான் அப்புறம் குதிரையை சமாதானப்படுத்தினான் சரின்னு குதிரையை எடுத்து கூட்டிட்டு ரோட்ல நடந்தான் அப்போ மக்கள் எல்லாம் என்ன பேசினாங்க தெரியுமா சில பேர் பேசினாங்க சரியான முரட்டு குதிரைப்பா அப்படின்னு சொன்னாங்க சில பேர் சொன்னாங்க பாவம் குதிரைக்கு என்ன தெரியும் எல்லாம் இந்த பழுவேட்டையர் சோல்ஜர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க பண்ண வேலை அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ ஆழ்வார்க்கடியா நம்பி இருக்கார் இல்லையா அவரும் ரோட்ல நின்றுட்டு இருந்தாரு அத பார்த்த வந்தியத்தேவன் ஐயோ இவர் நம்மளை விடவே மாட்டார் போல இருக்கே அப்படின்னு நினைச்சான் அப்ப ஆழ்வார்க்கடியா நம்பி வந்தியத்தேவன் கிட்ட வந்து தம்பி நீ இன்னைக்கு எங்க தங்க போற அப்படின்னு கேட்டாரு வந்தியத்தேவன் மூஞ்சிய சொல்லிச்சுட்டு நீங்க எதுக்கு அதெல்லாம் கேக்குறீங்க அப்படின்னு கேட்டான் அதுக்கு ஆழ்வார்க்கடியா ஒரு வேலை நீ கடும்பூர் சம்புவராயர் மாளிகையில தங்குறதா இருந்தா அங்க எனக்கும் ஒரு வேலை இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாரு உங்களுக்கு எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா நான் ஏற்கனவே முதல் பகுதியில சொல்லியிருந்தேன் வந்தியத்தேவன் கடம்பூர் சம்புவராயர் மாளிகையில தங்குறதா அவன் முடிவு பண்ணியிருந்தான் ஞாபகம் இருக்கா 
சரி உடனே வந்தியத்தேவனுக்கு ஒரே சர்ப்ரைஸ் ஆச்சரியம் ஆயிடுச்சு ஆழ்வார்க்கடியா நம்பிய பார்த்து உங்களுக்கு என்ன மந்திர தந்திரம் ஏதாவது தெரியுமா மேஜிக் ஏதாவது தெரியுமா நான் அங்கதான் தங்க போறேன்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு கேட்டான் அதுக்கு ஆழ்வார்க்கடியா இதெல்லாம் என்ன பெரிய ஆச்சரியம் இன்னைக்கு எல்லா ஊர்ல இருந்தும் பல விருந்தாளிங்க வராங்க இந்த பழுவேட்டையர் வந்தாரே அவரோட சோல்ஜர்ஸோட அவங்களும் அங்கதான் போக போறாங்க அப்படின்னு சொன்னாரு உண்மையாவா அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் கேட்டான் அதுக்கு ஆழ்வார்க்கடியான் உண்மையா தான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னாரு அது மட்டும் இல்ல இன்னைக்கு பழுவேட்டையருக்கு கிடைச்ச மரியாதை எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாம் கடம்பூர் சம்பூராயர் அரண்மனையில இருந்துதான் வந்தது பழுவேட்டையர் தங்குற இடத்துலயும் தானும் தங்க போறத நினைச்சா வந்தியத்தேவனுக்கு ரொம்ப பெருமையா இருந்தது அது மட்டும் இல்ல அவரை மாதிரி ஒரு பெரிய வீரர் கிட்ட பழகி ஃப்ரெண்டா ஆகிறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும்னு நினைச்சான் இத பத்தி யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தான் ஆனாலும் இந்த பழுவேட்டையர சோல்ஜர்ஸ் பண்ண வேலை இருக்கு பத்தியா அதை நினைச்சா அவனுக்கு இன்னும் எரிச்சலா தான் இருந்தது அப்போ ஆழ்வார்க்கடியா நம்பி வந்தியத்தேவன் கிட்ட தம்பி எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்றியா அப்படின்னு கேட்டார் ரொம்ப பொலைட்டா உடனே அதுக்கு வந்தியத்தேவன் நானே இந்த இடத்துக்கு புதுசு உனக்கு என்ன நான் உதவி செய்ய முடியும் அப்படின்னு கேட்டான் ஆழ்வார்க்கடியார் அதுக்கு சொன்னாரு உன்னால முடியிற உதவிதான் என்னையும் கடும்பூர் மாளிகைக்கு கூட்டிட்டு போறியா அப்படின்னு கேட்டார் எதுக்கு அங்கையும் வந்து யார்ட்டையாவது சிவம் பெருசா திருமால் பெருசான்னு சண்டை போடவா அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் கேட்டான் ஆழ்வார்க்கடியார் அதுக்கு ஒய்யோ இல்ல இல்ல எனக்கு என்ன சண்டை போடுறது ஒண்ணுதான் வேலைன்னு நினைச்சியா இன்னைக்கு கடம்பூர் மாளிகையில பெரிய விருந்து சூப்பரான சாப்பாடு கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்ல டான்ஸ் ப்ரோக்ராம் கழியாட்டம் சாமி ஆட்டம் குருவை ஆட்டம் இதெல்லாம் நடக்கும் அதெல்லாம் பார்க்க எனக்கு ரொம்ப ஆசை அதனால்தான் ஒன் ஒன்னோட சர்வண்ட்டுன்னு போய் சொல்லி என்னையும் கூட்டிட்டு போயேன் அப்படின்னு சொன்னார் வந்தியத்தேவனுக்கு ஆழ்வாறு கடியான் மேல ஒரு டவுட் இப்படிலாம் ஏமாத்த முடியாது அதுக்கெல்லாம் வேறால பாரு அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் சொன்னான் அது மட்டும் இல்ல உன்னை முதல்ல என்னோட சர்வண்ட் என்ன பணியாள்னு சொன்னா யாராச்சும் இங்க நம்புவாங்களா அப்புறம் இன்னைக்கு நீ சொல்றத பார்த்தா நிறைய பேர் அங்க வந்து தங்குறாங்கன்னு சொல்ற என்னையே மாளிகைக்குள்ள விடுவாங்களான்னு டவுட் தான் ஆழ்வார்க்கடியான் ஒரு பாயிண்ட புடிச்சிட்டாரு அப்படின்னா கடம்பூர் மாளிகைல உன்னை யாரும் இன்வைட் பண்ணல அப்படிதானே உடனே வந்தியத்தேவன் சொன்னான் ஐயோ இல்ல இல்ல சம்புவராயரோட பையன் கந்தராயன் என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு இந்த பக்கம் வந்தா மாளிகைக்கு வரணும் கண்டிப்பா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தான் ஒரு வகையில இதவும் இன்வைட் பண்ண மாதிரி தானே உடனே ஆழ்வார்க்கடியா ஓ அப்போ ஓம் பாடே திண்டாட்டம் தானா அப்படின்னு சொன்னாரு அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் அமைதியாவே ரெண்டு பேரும் நடந்தாங்க கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வந்தியத்தேவன் கேட்டான் ஏன் என்னையே ஃபாலோ பண்றீங்க அப்படின்னு கேட்டான் அதுக்கு ஆழ்வார்க்கடியான் சொன்னா ஒன்ன நான் ஃபாலோ பண்ணல நீ தான் என்ன ஃபாலோ பண்ற சரி நீங்க எங்க போறீங்க கடம்பூர் மாளிகைக்கு தானே அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் கேட்டான் அதுக்கு ஆழ்வார்க்கடியா நம்பி கடம்பூர் மாளிகைக்கு தான் நீ என்ன கூட்டிட்டு போக மாட்டேன்னு சொல்லிட்டியே நான் விண்ணகர கோயிலுக்கு போறேன் வீரநாராயண பெருமாள் கோயிலுக்கு தான் நானும் வரேன் அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் சொன்னான் ஓ நீ விஷ்ணு கோயிலுக்குலாம் வரமாட்டேன்னு நினைச்சேன் பரவாயில்லையே சரிவா அங்க ஈஸ்வர முனிகள்ன்ற பட்டர் பெருமாளுக்கு பூஜை பண்றார் அவர் பெரிய மகான் அப்படின்னு ஆழ்வார்க்கடியான் சொன்னார் உடனே வந்தியத்தேவன் நானும் அவரை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கேன்னு சொன்னான் கோயில் ஏன் இவ்வளவு கூட்டமா இருக்கு அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் கேட்டான் ஆமா ஆடி பதினெட்டு இல்லையா அது மட்டும் இல்ல ஆண்டாளோட ஸ்டார் பர்த்டே அதனாலதான் இவ்வளவு கோலாகலாம் 
அம்மா நீ ஆண்டாளோட பாசுரத்தை கேட்டிருக்கியா அதுக்கு வந்தியத்தேவன் கேட்டதில்லையே அப்படின்னு சொன்னான் அதுக்கு ஆழ்வார்க்கடியார் நம்பி கேட்டுடாத ஒரு தடவை கேட்டேனா இந்த வாலு வேல வெப்பன்ஸ் எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டு என்ன மாதிரியே கிருஷ்ணர் மேல ரொம்ப பெரிய வந்துடும் உனக்கு அப்படியே கோயில் கோயில யாத்திரைக்கு போக ஆரம்பிச்சிருவா என்ன மாதிரியே அப்படின்னு சொன்னாரு வந்தியத்தேவன் கேட்டான் நீங்க பாடுவீங்களான்னு கேட்டான் பெருமாள் சன்னதியில இன்னைக்கு நான் பாடுவேன் அப்போ கேட்டுக்கோன்னு ஆழ்வார்க்கடியான் சொன்னார் அதுக்குள்ள ரெண்டு பேரும் பேசிட்டே கோயிலுக்கு வந்து சேர்ந்தாங்க சரி இப்போ அந்த விந்தகர கோயிலை பத்தி உங்களுக்கு சொல்றேன் அதாவது விஜயாலய சோழனோட கிராண்ட்சன் முதல் பராந்தக சோழன் இந்த முதல் பராந்தக சோழன் அவர்தான் சோழ பேரரசுக்கு பவுண்டேஷன் போட்டதே தில்லை சிற்றம்பலம் இருக்கு இல்லையா சிதம்பரம் சிவன் கோயில் நடராஜர் கோயில் அந்த கோயில்ல தங்க கூரை போட்டதே அவர்தான் அவருக்கு இன்னொரு பேர் இருந்தது யாருக்கு முதல் பராந்தக சோழனுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன தெரியுமா வீர நாராயணன் அந்த பராந்தகன் ராஜாவோட டைம்ல அவங்க நாட்டோட வடக்கு பக்கம் அதாவது நார்த் சைட்ல இரட்டை மண்டலத்து ராஷ்டிர கௌட மன்னர்கள்னு ஒரு மன்னர்கள் இருந்தாங்க அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாங்க அதனால அவருக்கு அவங்க இவங்க நாட்டு மேல படையெடுத்து வந்துருவாங்கன்னு கொஞ்சம் பயம் இருந்தது அதாவது எதிர்பார்த்தாங்க அந்த வார் வரும்னு சோ அதனால அதுக்கு தயார்படுத்திக்கணும் இல்லையா அதனால அவரோட முதல் சன் முதல் பையன் ராஜாதித்தன் அந்த ராஜாதித்தர ஒரு பெரிய படையோட திருமுனைப்பாடு இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல இருக்க சொன்னார் அப்போ வார் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்க ஆனா அது நடக்கல அப்போ லட்சக்கணக்கான வீரர்கள் இருந்தாங்க இல்லையா அவங்க எல்லாம் சும்மா இருந்தாங்க வேலை இல்லாம அதனால ராஜாதித்தருக்கு ஒரு ஐடியா வந்தது அப்போ இந்த வடகாவிரி இருக்கு இல்லையா அந்த வடகாவில இருந்து வெள்ளம் கொள்ளிடம் வழியா வந்து தண்ணிலாம் ஓடி கடல்ல போய் ரொம்ப வேஸ்டா கலந்துருது அதனால இத பார்த்த அவருக்கு ஒரு ஐடியா சரி இந்த இங்க ஒரு பெரிய லேக்கு கடல் மாதிரி ஒரு பெரிய ஏரி அமைக்கலான்னு முடிவு பண்ணார் இந்த வீரர்களை வச்சு அதை கட்டினார் அதுக்கு அவரோட அப்பா பேரு யாரு முதல் பராந்தக சோழர் இருக்கார் இல்லையா அவரோட அப்பா அவருக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா வீரநாராயணன்னு அந்த பேரையே அந்த ஏரிக்கு வச்சாரு அதனாலதான் அது வீர நாராயண ஏரின்னு சொல்றாங்க அதோட கரையில உள்ள ஊரைதான் வீரநாராயணபுரம்னு பேர் வச்சார் பக்கத்துல வீரநாராயண பெருமாள் கோயிலையும் கட்டினாரு அந்த கோயிலுக்கு தான் ஆழ்வார்க்கடியா நம்பியும் வந்தியத்தேவனும் வந்திருந்தாங்க கடவுள் சன்னதிக்கு வந்த உடனே ஆழ்வார்க்கடியா நம்பி பெருமாள் மேல பாட ஆரம்பிச்சாரு பக்தியில அவர் கண்ணுல இருந்து அப்படியே கண்ணீரா வந்தது வந்தியத்தேவனுக்கும் மனசு அப்படியே கசிஞ்சு போச்சு ரொம்ப பக்தியில அது மட்டும் இல்லாம ஆழ்வார்க்கடியான் மேல ஒரு நல்ல ஒப்பீனியன் வந்துருச்சு வந்தியத்தேவனுக்கு அங்க உள்ள மக்கள்லாம் ஆழ்வார்க்கடியான் பாடினதை கேட்டு அப்படியே மெய் மறந்து சிலிர்த்து போயிட்டாங்க ரெண்டு பேரும் பெருமாளை தரிசிச்சுட்டு வெளியே வந்தாங்க அப்ப வந்தியத்தேவன் கேட்டான் நம்பிகளே இப்படி ஒரு பக்தர் பக்தர்னும் நீங்க இப்படி ஒரு பண்டிதர்னும் எனக்கு தெரியவே தெரியாது நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருந்தா தப்பா பேசியிருந்தா நான் மன்னிச்சுடுங்கன்னு சாரி கேட்டான் ஆழ்வார்க்கடியான் சரி சரி மன்னிச்சுட்டேன் ஆனா எனக்கு நீ ஒரு உதவி செய்யணும்னு சொன்னாரு அதுக்கு வந்தியத்தேவன் அதான் ஏற்கனவே முடியாதுன்னு சொல்லிட்டேனே இல்ல இல்ல இது வேற ஹெல்ப் அப்படின்னு ஆழ்வார்க்கடியான் சொன்னாரு உன்கிட்ட ஒரு சின்ன சீட்டு கொடுக்குறேன் ஒரு சின்ன பேப்பர் துண்டு சின்ன சீட்டு கொடுக்குறேன் அதை நீ கடம்பூர் மாளிகைக்கு போனேனா அந்த பல்லக்குல வந்தாலே ஒரு பொண்ணு 
சரியான நேரம் பார்த்து அவகிட்ட அதை கொடுத்துடுறியா அப்படின்னு கேட்டாரு அதை கேட்டு வந்தியத்தேவனுக்கு வந்ததுப்பா இரு கோவம் நம்பிகளே என்னை என்னன்னு நினைச்சிங்க இந்த மாதிரி வேலைலாம் நான் தான் கிடைச்சனா உங்களை தவிர வேற யாராச்சும் இப்படி கேட்டிருந்தாங்க நடக்கிறத வேற அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் கோவத்தோட சொன்னான் உடனே அதுக்கு ஆழ்வார் கிடையாது இப்ப எதுக்கு நீ டென்ஷனா வர முடியாதுன்னா முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு போ ஆனா எனக்கு நீ இந்த ஹெல்ப் பண்ணுன உனக்கு உனக்கு என்னைக்காவது என் ஹெல்ப் தேவைப்படும்ல அன்னைக்கு நானும் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன் சரி அந்த இதை நீ மிஸ் பண்ணிட்ட சரி விடு பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டார் வந்தியத்தேவன் அதுக்கப்புறம் அங்கே ஒரு நிமிஷம் கூட நிற்கல குதிரையில் ஏறி கடம்பூர் சம்புவராயர் மாழைக்கு புறப்பட்டான் அடுத்து வந்தியத்தேவன் எங்கெல்லாம் போகிறான் என்னெல்லாம் பண்ணுறான் யாரெல்லாம் சந்திச்சான் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வரப்போகிற பகுதிகள்லாம் பார்க்கலாம் சரியா